ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെമിസ്ട്രി വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു രണ്ട് ചോദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം കാണാത്തവര് ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഫോർ പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ റാം ഇൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം സാധാരണ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഡയറ്റിക് മോൾ ഡയറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇനി റൊട്ടേഷണൽ ഗ്രാമൻ സ്പെക്ട്രം ആയപ്പോ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു വന്നു ഇനി റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ റാമൻ സ്പെക്ട്രോ ആണെങ്കിലോ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം മാത്രമായപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ റാമൻ സ്പെക്ട്രം ആയപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഇനി റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ റാമൻ സ്പെക്ട്രം വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ മ്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഇനി ഓരോ ഡയറക്റ്റിമ് മോളിക്യൂൾ എന്താണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ മെ ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഡെൽറ്റ ജെ എന്താണ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് എസ് ബ്രാഞ്ച് ഒ ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പൊ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ എസ് ബ്രാഞ്ച് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഒ ബ്രാഞ്ച് അപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ റാമൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് സൈസ് ട്യൂണബിൾ ലൈറ്റ് മിഷൻ ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ആരാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം ഡൂട്ട്സ് ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്യൂറിംഗ് ടെട്രാഗണൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ദ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ചേഞ്ചസ് ടു എന്തായിട്ടായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫോർ എച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി എയ്റ്റ് എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഹാസ് സ്ട്രോങ് ഐ ആർ ബാൻഡ് ഡി ആർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് മോ ഇസ് ലൈക്ലി ടു ബി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി എയ്റ്റ് എച്ച് എയ്റ്റ് സി ഒ ഹാസ് സ്ട്രോങ് ഐ ആർ ബാൻഡ് ഡി ആർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു വുഡ്ബോൾ ഫിഷ്യർ റൂൾ ദ തിയറിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ മാക്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് അപ്പോൾ വുഡ്ബോൾ ഫിഷ്യർ റൂളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഏകദേശം എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചതെന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഒരു അനലൈസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് പേജിലെ ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ പ്രോട്ടോൺ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എച്ച് ഡി മോളിക്യൂൾ ദർ വിൽ ബി എന്താണ് ആൻസർ വൺ ട്രിപ്ലറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ മാസ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ വൺ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ദ റിലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് എം ആൻഡ് എം പ്ലസ് ടു പീക്സ് വിൽ ബി എന്നാണ് ചോദ്യം 
entropy the entropy change will be nalladana chodyam entropy change aanu choichirikkunnathu entropy change aanu choichirikkunnathu answer varunnathu option b aanu varunnathu okay next question next question uh, 12th question in an in statistical mechanics the canonical ensembles are those with constant values for um, ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടി വി ആൻഡ് എൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ഓഫ് എച്ച് പി ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും ബേസും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എച്ച് ടു പി ഓ ഫോർ മൈനസ് പി ഓ ഫോർ ത്രീ മൈനസും ആണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ലിറ്റർ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ദ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആൻസർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ For a polymer sample, the number average and weight average molecular mass can be respectively obtained by. So, polymer sample in the number average and weight average mass can be obtained by the number average and weight average mass. So, polymer in the number average and weight average mass can be obtained by the number average and weight average mass. So, number average and weight average mass can be obtained by the number average and weight average mass. ഓസ്മോമെട്രിയും ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പോളിമർ സാമ്പിളിന്റെ നമ്പർ ആവറേജും വെയിറ്റ് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ മാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ദ ഇക്വലിപ്രിയം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടുവിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം ടു ലെഫ്റ്റ് കാരണം ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻഡോതെർമിക്കാണോ എക്സോതെർമിക്കാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ടെം ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തുവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അൽപ്പം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം പോസിറ്റീവ് അല്ല ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടക്കില്ല ബാക്കിലോട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊടുത്താലോ കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയത് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ടേം ഡാസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ടേം ഡാസ് ഇലക്ട്രോ ഓസ്മോസിസ് ആണ് ഉത്തരം ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം For a first order reaction, a plot of logarithm of rate constant K against the reciprocal of temperature 1 by T has slope. Option D, D minus Ea by 2.303 R and answer. According to Mitchell-A Mendel uh, theory of enzyme catalyst, uh, McCall-Mendel constant Km is the Uh, substrate concentration at which rate R is equal to B, V max by 2 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ തിയറി എൻസൈം കാറ്റാലിസിൽ ഈ തിയറി പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ കൈനറ്റിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ ഐഡിയ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എക്സ് ടു ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് വൺ എം എൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എസ് എൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഗോൾഡ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പോൾ 
ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അസമെട്രിങ് ഇലക്ട്രോ ഫോററ്റിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വാനിഷ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓർഗാനിക്കില് ദ ബിയോഡി ഈസ് എ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പരാമീറ്റർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഷുഡ് ഹാവ് ബിയോഡി ബിയോഡി എത്ര വേണം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പി പി എം ആണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന് ബിയോഡി വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ തവണ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്താണ് അറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്താണ് സ്കാനിങ് പ്രോബ് മെതേഡാണ് ആൻസർ വരുന്നത് സ്കാനിങ് സ്കാനിങ് പ്രോബ് മെത സ്കാൻ ചെയ്യാണ് സ്കാനിങ് പ്രോബ് മെതേഡാണ് എ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ സോൾവ് എന്ത് കോമ്പോ കോമ്പൗണ്ട്സ് എൻ എ എൻ എച്ച് ടു എൻ എൻ അമോണിയം ക്ലോറിൻ ബിഹേവ് ഓസ് എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് ഇവ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ സോൾവെൻ്റിൽ ബേസും ആസിഡും ഇത് ബേസും ഇത് ആസിഡും ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇത് എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് തെർമോ അനലറ്റിക്കൽ മെതേഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കണം ഇത് തെർമോ അനലറ്റിക്കൽ മെതേഡ് വെർ ദ ഡിഫറൻസ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദ അനലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മെഷ്യൂർഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഈ തെർമോ അനലറ്റിക്കൽ മെതേഡ്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് ഡി എസ് ഇ ഡി എസ് സി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ കൊള ഫോർ കൊളോഡിയൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഡയാലിസിസ് എസ് എ ഈസ് എ കോമൺ മെതർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ അതായത് കൊളോഡ്സ് കൊളോഡ്സിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡയാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയാലിസിസിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡയാലിസിസിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തേഴാമത്തെ അക്വസ് കേമൻ ഓഫ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ പർപ്പിൾ എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് അബ്സോർബൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ചോദിച്ചത് അബ്സോർബൻസും കോൺസെൻട്രേഷനും തമ്മിലെ കറിവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ലാബിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വരുന്നത് ലീനിയർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ പോളറോഗ്രഫി പോളറോഗ്രഫി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ തവണയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് എൽക്കോവിക് ഇക്വേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പോളറോഗ്രഫിയിൽ എൽക്കോവിക് ഇക്വേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എൽക്കോവിക് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോളറോഗ്രഫി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം സി ആണ് ആൻസർ എക്സറൈസ് ആർ യൂസ് ഡി ടു അനൈസ് ദ കോർ ഇലക്ട്രോൺസ് കോർ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സറൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സറൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ നമ്മൾ എക്സറേ എടുക്കുമ്പം അസ്ഥികളുടെ ഇമേജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം എക്സറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ കോർ അയ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അയനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്കതാമത്തെ ചോദ്യം നാനോ വയേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ നാനോ വയർ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ്
ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമിനോ ആസിഡും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റയറായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പോയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓർമ്മ തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത് സി ആണ് വരുന്നത് എ ത്രീ ബി ഫോർ സി വൺ സി വൺ ഡി ടു ഇതാണ് ആൻസർ എ ത്രീ ബി ഫോർ സി വൺ ഡി ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ അമിനാസിലും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം ഈ ചോദ്യം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മളത് ഇതൊന്നും പഠിക്കാം ചോദിച്ചതുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ത്രീ എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ഓഫ് എ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ റിയേജൻ്റ് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ് ഒരു പോളി പെപ്റ്റൈഡിലെ എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം ഏത് റിയേജൻ്റ് വെച്ച് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് ടു ഫോർ ഡൈനൈട്രോ ഫ്ലോറോ ബെൻസീൻ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യം നമ്മൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചോദ്യം നോക്കി അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും കൂടെ നോക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് വരെ വിളിക്കും എല്ല